Слава Ісусу Христу! Дорогі фрасі, брати і сестри, цієї неділі минає 900-й день великого повномасштабного вторгнення Росії на українську землю. Це 130-й тиждень цієї святотацької несправедливої війни. Цей тиждень, можливо, був один з найважчих тижнів вже більше двох років повномасштабного військового протистояння. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Цього тижня знову держава українська оголосила примусову евакуацію, зокрема, п'яти сіл на північному прикордонні Сумщини, де ведуться активні бойові дії. Так само здійснюється примусова евакуація дітей з декількох населених пунктів Донеччини. Наша церква намагається все зробити, щоб допомогти в цій евакуації, а відтак прийняти відкриті обійми люблячої церковної спільноти тих зранених осіб. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми живі, незважаючи на щоденні атаки з повітря на наші міста і села, на інтенсивні бойові дії, на сльози, кров, страждання. Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав поранених захисників України, які проводять лікування і реабілітацію в одній із лікарень Івано-Франківська. Представитель завітав до воїнів, щоб висловити їм слова подяки і поблагословити їх для якнайшвидшого одужання. На моралі довіри, який розташований на фасаді медзакладу, голова церкви також залишив свій підпис та освятив новий стінопис, що створений за ініціативи захисників, які реабілітуються у медзакладі. У Крилесі відбулася велолюдна всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Божої Матері. Під час прощі Блаженіший Святослав та єпископи із різних куточків України зустрілися з родинами полеглих та зниклих безвісті воїнів із Прикарпаття. Звертаючись до батьків, дружин та дітей героїв України, патріарх висловив їм щиру подяку від імені усього українського народу і запевнив їх у постійній молитовній опіці з боку духовенства Української греко-католицької церкви. Також під час прощі бійці Збройних сил України вручили Блаженішому Святославові бойовий прапор, на якому були написані слова «Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться». Так українські захисники подякували церкві за молитву. Патріарша фундація «Мудра справа» отримала допомогу від уряду Словаччини. У межах співпраці гуманітарну допомогу передав посол Словацької республіки в Україні Павел Віздал. Гуманітарний вантаж складається з одягу для дітей і дорослих, медичних препаратів, ношів для евакуації поранених. За словами директора «Мудрої справи» отця Любомира Яворського, тепер це все буде посортовано. І через пункти незламності, які є в церковній мережі, і центри зцілення ран, ця допомога буде роздана потребуючим. Допомога поїде в Одесу, Миколаїв, на Херсонщину, до Харкова, на Київщину, в Суми, Звягель та дитячу лікарню «Охмадит». На 142-й найвищій конвенції лицарів Колумба, що проводиться 6 по 8 серпня у канадському місті Квебек, зібралися понад дві тисячі католиків з усього світу, аби обговорити діяльність організації та надати підтримку тим, хто її найбільше потребує. На святій месі з нагоди відкриття лунала молитва за Україну та справедливий мир. Серед учасників конвенції – українська делегація на чолі з національними капеланами лицарів Колумба, владикою Михайлом Бубнієм та архієпископом М'ячеславом Мокшицьким. Участь у події також бере отець Олександр Богомас, який 9 місяців служив в окупованому Мелітополі. У результаті російського удару Іскандером по Шевченківському району Харкова постраждали восьмеро людей. Серед них восьмимісячна дитина, на місці влучання виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники витягнули п'ятьох людей. Цього тижня Знову наша церква намагалася переосмислити, а відтак наново можливо спланувати соціальне служіння нашої церкви в Україні. Сьогодні ми маємо три основних інструменти, завдяки яким наша церква рятує людське життя під час цієї війни. Це є наш Карітас Україна яка співпрацює з міжнародною організацією Caritas Internationalis. Це є наша фундація, яка задіює наші церковні структури в Україні в цілому світі, яку ми називаємо фундація «Мудра справа». 
І це є міжнародна організація мужчин-католиків, лицарі Колумба. Цього тижня відбулася дуже гарна подія. Уряд Словаччини вже вкотре відновив співпрацю з нашою патріаршою фундацією «Мудра справа». Ця фундація була створена за натхненням соціального вчення, а відтак моралі ведення бізнесу праведного митрополита Андрея Шептицького. Ось його соціальна мудрість лягла в основу створення цього інструменту нашої церкви. Метою цієї фундації є трансформація суспільства, є побудова кращого нашого суспільного життя, переображення нашої держави. І ось багато європейських держав повірили в здатність нашої церкви міняти Україну. Ми сьогодні, навіть під час війни, вже думаємо, якою Україна має бути після перемоги над несправедливим агресором. Цікаво, що уряд Словаччини, співпрацюючи з нашою фундацією «Мудра справа», зокрема, Міністерство внутрішніх справ Словаччини вкотре допоміг передати Україні через церковні структури необхідні засоби для нашої системи охорони здоров'я України, для наших лікарів, наших медиків. Фундація «Мудра справа» співпрацює з урядом Канади, з урядом Німеччини, готується до нових проєктів з урядом Франції. Зокрема, Німеччина зауважила важливість саме нашої церкви для зцілення не тільки окремих людей, але зцілення громад. Ось ми завершили певні проекти цього літа зцілення, відновлення здатності місцевих громад відновити свою діяльність, зокрема, на новодеокупованих територіях. Ми дякуємо усім тим партнерам, які сьогодні співпрацюють з нашою фундацією «Мудра справа» для того, щоб ми могли послужити нашим людям. Зокрема, ми відчуваємо сьогодні, що перед нами тяжка непроста зима, де будуть великі проблеми з енергетикою. І знову, згідно даних ООН, майже 14,5 мільйонів українців перебуватимуть в потребі харчової безпеки. І ось наша фундація «Мудра справа» закликає усіх небайдужих людей допомогти нагодувати голодних цієї зими. Бо вже ось, ось майже третій рік ми творимо необхідні екосистеми економічного буття України, щоб нагодувати потребуючих українців, але українськими харчами, які у нас сьогодні існують. Ті харчові продукти, які кожного тижня постачає фундація «Мудра справа» нашим парафіям на Харківщині, на Сумщині, на півдні нашої країни, на Донеччині, справді готує мільйони. І сьогодні богодякувати ніхто в Україні не помер ані з голоду, ані з холоду. Так само цього тижня відбулася річна найвища конвенція лицарів Колумба в канадійському Квебеку. Якраз українська спільнота отримала особливе визнання на світовому рівні, визнана одною з чотирьох найкращих спільнот, які найбільше розвиваються. З початку війни братство лицарів Колумба допомогло Україні на суму більше 17 мільйонів американських доларів. І ми бачимо, як мужчини-католики з цілого світу згуртовуються для того, щоб у такому вселенському братерстві сьогодні простягнути руку потребуючим в Україні. Наша церква активно бореться на гуманітарному фронті. Ми сьогодні дякуємо усім нашим партнерам. Дякуємо міжнародним державним і церковним інституціям, які бачать в українській греко-католицькій церкві і організаціях вірогідного партнера де кожен цент жертводавця доходить до того, хто найбільше потребує цієї допомоги. Ми дякуємо усім тим, які допомагають. Просимо всіх вас, не змучуйтеся від цієї допомоги, бо, на жаль, ця зима може бути набагато тяжчою за попередні. Боже, благослови Україну!
Боже, благослови усіх добрих людей у цілому світі, які моляться за нас, які підтримують нас, які допомагають кожен, хто чим може. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, бо завдяки їм ми сьогодні можемо служити Богові і українському народові. Боже, благослови нашу багатостраждальну батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.